แปลทีมดราม่าครับจุดเถอะฉันไม่ต้องจีนชีจ装的。我看他在柜子里放了太久了，想拿出这是我送给舒言的西装，结婚前就告诉你不要动，这怎么一点惊喜都没有？就是弄坏了，他还怎么穿啊？我我看他上面东西褶皱，有褶皱有专业人士弄，关你什么事儿啊？那行，你别生气了，我以后不会再碰了。喂。舒言，舒言，舒言，舒言，我求求你了，舒言，我准备了我们的婚礼礼物，是赵国外第一设计师的金子，求你了，你赶紧让我。我求，像我说的已经很清楚，我们已经分手，送这些东西根本就没有意义。我不能时光洪流中，这份委屈，我下一任求你了，你再给我点时间，求你了。时间，我也想洒脱一下，说一声那么长，爱与你都不重要。今天就回来，好，我去接你。放心，我跟他结婚五年，连手指头都没碰过，更别说睡觉了。我一直在等你。如果阳光永远都炙热，如果阳光永远都炙热，如果像我说的已经很清楚，我们已经分手，送这些东西根本就没有意义。开的我能习惯远距离，爱总是什么？帅哥，跟我结婚，我给你。五百万！万晴，这就是你那个合约老公，叫什么来着？叫嘉诚，你过来。怎么了？你帮我照顾一下舒言，我去取水。哦，我去吧，你们两个好好叙旧。不用了。当初婉晴就是拿着这件西装求我不要离开她，没想到我离开之后，竟然让你这个废物占了便宜。但想必你应该也知道，你不过是我的一个替身，是他用来气我的工具罢了。舒先生，您是想在我面前彰显你的优越感吗？你知道为什么婉晴要执意自己去拿水吗？因为她嫌你碰过的东西脏，她不愿意让我接触任何你碰过的东西。您到底想说什么呢？你就是一个烂泥里的东西，根本不配跟婉晴出现在同一个世界。他喜欢的一直都是我，现在我回来了，你是不是该识趣一点，离开他，别再纠缠他？我想您误会了，舒先生。我虽然和婉晴名义上是夫妻、嗯，但我们私底下却是雇佣关系，而且我是不会对他产生什么想法的。你最好是，现在我这个正牌男友回来了。你是不是应该马上离开？我不喜欢别的男人离他太近。这不是治疗癌症晚期的靶向药吗？江晨竟然得了癌症！婉晴，既然你男朋友回来了，那我就不打扰你们了。我有事先走了。这么晚了，你去哪儿？我有什么事情需要向你汇报吗？我这是让你汇报吗？你哪儿也不许去，老师在家里待着。你们两个好久都没见了，需要二人空间，我还是别在这儿碍眼了。婉晴、啊，他要走就让他走嘛，你留他干嘛？他身体不好，晚上出去了，我怕出事儿。你考虑过我的感受吗？我是一个男人，我不喜欢这样。你跟别的男人在同一屋檐下，以前我不在就算了，现在我回来了，你考虑过我吗？合约还没到期，到期了再说。你不会喜欢上这个废物了吧？他就是个吃软饭的小白脸，要不是你在公司给他安排了工作，他就是个家庭主妇
，这样的人你留他干嘛？行了，我们只是合约关系。舒言，你今天先回去吧，我和江辰还有话要说。你要赶我走，留下他？我不是赶你，你先回去，我回头给你解释。行，我走。江晨，最好心里有点数。病的事儿，为什么不说？这五年来，你已经帮我够多了，病的事情和你也没什么关系，我不想再麻烦你了。还剩多久？一个多月吧。是不是我早点发现，早点治疗，就还有机会？没有机会，能试的办法全都试过了，最后就是没有什么办法。我累了，该休息了。厨房有我给你准备的药膳，你肠胃不好，记得多吃一些。以后注意身体，别熬夜了。晚安。先生，您交的治疗费已经用完了，下阶段的治疗费用需要三十万，你看什么时候方便来医院交一下费吧。江城，你来干什么？不要打扰徐总办公。我来给徐总送饭的，还有谈论一下策划的事。就你那点小事，不用麻烦徐总，跟我说吧。白秘书，这策划案电子版，我半个月之前就发给您邮箱了。还有，想问一下，关于策划的奖金什么时候发呀、啊？我等着这笔钱救命呢。发奖金？好啊，你先离开我们徐总，我就给你发。好，我会尽快办。算你有点自知之明。你什么时候搬走，奖金？我什么时候给你，白秘书？我等着这笔钱救命啊！您能不能通融一下，快点发给我？谁两天会死啊？等你搬走再来找我，烦人！白秘书，樊晴，我在国外学的就是音乐，做游戏配乐、影视配乐都是我拿手的。尤其是这首《乾坤一妖》的最后一句，你去乾坤一妖看一看，我是驰名天下第一妖，我特意做了戏腔，结合了我们传统文化，特别出彩。有了你这个策划，我们的游戏马上就可以上线了，我很满意。有了它，你的事业也可以更上一层了。白云，带他去财务那儿走一下流程，把合同签了，购买金额一百万，可以吗？万晴啊。多亏了你的帮助，我才能做出这么好的策划。你明白我的心意就好，钱不必了。合同还是要签的，避免一些没有必要的麻烦嘛。徐婉晴，你为了给舒言铺路，把我的策划给他用，宁愿给他一百万，也不给我三十万的奖金。明明知道这可是我救命的钱，我以为我跟你处了五年，我们是朋友，没想到你竟然这么恶毒。你们是瞎了眼了，婉晴，谢谢你这五年来给我的帮助。现在该陪着你的人回来了，我就离开了。你总是工作太忙，身体也不好。桌子上我给你留了药膳的配方，那是我找名医求来的，你一定要记得喝。今天过后，一切恩怨就是，都随记忆飘散吧。你们是傻子吗？这点方案都做不好，能做就做，不能做滚蛋！祝你幸福。有了舒言的配乐策划案，明天我们的游戏就可以上线了。这段时间辛苦大家了。
。您好，您拨打的电话已。江晨，我很忙，没空管你那些小事儿。婉晴，忙完了吗？我煮了粥，趁热喝。哦，你放那吧，我有事要先回家。那我送你。不用了，明天游戏正式上线了。同事们举办了庆功宴，你千万别迟到。好。您好，您拨打的电话已关。您好，您拨打的电话已关机。喂，白云，帮我查一下江晨平时都去哪家医院治疗？他把我电话给拉黑了，我找不到他。他走就让他走吧，找他干嘛？这是你该管的吗？对不起，徐总，他一般都会去海泉第一医院。结婚五年，我竟然不知道他在哪个医院治疗，是不是他觉得我对他关心太少了，所以才决定离开的？李医生，手术费用能不能再宽恕几天？我本来是有一笔奖金要到账的，但是半路被人抢走了，我一定能凑出来钱的。张先生，医院有医院的规定，你也别难为我了，我真做不了主。李医生，能不能跟医院求求情，包容包容我？你一定能凑出来钱的。是我说就不该说的话吧？其实这跟钱已经没有关系了，就算你有钱，也只是多活几天罢了，不如直接放弃。啊、哎、不不，绝对不能放弃治疗，哪怕多活几天也是好的。那我没办法了，你自便吧。这次明天把医疗费交齐，不然后续没有办法继续治疗。白秘书，有事吗？有事子，明天集团游戏上线。同事们都准备好庆功宴，这和我有什么关系？我的奖金呢？江城，我劝你态度给我摆正一点。明天舒言会在庆功宴上向徐总求婚，我劝不要不开眼的跑来捣乱。我捣乱？我一个月之前就把方案的电子版发到你邮箱了，现在却成了舒言的策划，你不应该给我一个解释吗？我跟你有什么好解释的呀？徐总是为了给舒言铺路，你懂吗？你有意见去找徐总啊。你敢吗？我浪费一个！徐总这些年给了你五百万，平时逢年过节红包都是几万几万的给，三十万，你唧唧歪歪没完了！好，你们拿我的劳动成果去给舒言铺路，这就是对的，是吗？行了，江城，我没空跟你吵架。你是什么货色？你自己心里清楚。那三十万的奖金，我再向徐总给你争取一下。你别不开眼的跑到徐总面前提这件事。那奖金没了。可别怪我没提醒江晨，徐总，你怎么在这儿？你叫我什么？徐总，你知不知道我找了你一夜？你去哪儿了？为什么要拉黑我？你找我什么事儿啊？离婚协议书我已经给你留下了。如果你需要离婚证的话，我们现在就去聊。我也好痛，我现在不想跟你说这个。我就问你，你到底想干什么？要发什么疯？你知不知道现在公司有很多事情要忙？你能不能不要给我添乱？你添乱？你背头去找舒言啊？你找我做什么？不知道自己做了什么事情吗？你不觉得恶心吗？你认为我是可以被你随意践踏的对象是吗？我
我没有，你没有，你一直都是这样过的。我是拿了你的钱，可我要女生的职责。你在家没有，不是我给你安排。是，你男朋友现在回来了，我离开有错吗？你忙你公司的事情，我没有问，这就错了吗？在你眼里，我就是这样的人。你认为我一直在见他？难道不是吗？我不给你提这个，我承认，结婚的时候我是没有怎么关注过你，但现在公司真的有事，我需要你跟我一起回去。对不起，我还有事情要忙。如果你没有什么其他的事情，明天再见。等等，你说要怎么样？再跟我去公司，给我三十万。我还有一个月才到期，你应该知道，合约里面写了什么。你要是违约的话，你要赔我一千五百万。我现在要求命令你陪我去公司，陪我去公司。跟你去公司，所以你一定要当着苏月的面来当面羞辱我，你看满意是吗？才能证明你对苏月的爱。我还不起你一千五百万，就该被你羞辱。我陪你去公司，陪你才行了吧？我不许哭，我撑不住，你能不能别闹，跟我回去？你先上车上去。将军，把药吃了，去副驾驶，我来开车。我还以为你不会回来了。我还欠你一千五百万呢，怎么能不回来？就是因为这个。不然呢？江晨，以后不准拉黑删除我，听到没？嗯。明天舒言会在庆功宴上向徐总求婚，我劝你不要不开眼的跑来捣乱。你都要跟他结婚了，为什么还要这么对我？哈，三百万，三百万分了。这件事五百万分不是问题了。哎，爆发了，爆发了。游戏才上线十二小时，销量五百万份，肯定没保了。徐总来了。徐总，目前游戏上线十一小时，销量已经达到四百五十万份，预计二十四小时内全球销量能破千万，总营收至少能达到九亿美，已经远超我们的预期目标了。感谢大家这几年的付出，大家辛苦了。徐总。还有一个好消息，我们游戏的音乐已经入选了本届国际游戏原创音乐奖的名单，舒妍也有望成为本年度最佳游戏音乐的作者。好，恭喜大家！我宣布，所有人奖金翻倍。江城，不是不让你过来吗？你也太没有眼力见了吧？这大好的日子是过来添堵吗？你以为是我愿意的？有问题就问他，逼着我来的。那就等着看徐总和舒言甜甜蜜蜜好。徐总，今天舒言还给你准备了个惊喜，让我们有请舒言。万晴，恭喜你，游戏大获成功，集团也更上一层。这都是同事们的努力，当然也有你的一份功劳。毕竟音乐对于游戏来说也是很重要的一部分。晚晴，这次我回来，给你准备了第一份礼物。希望这么多年你的等待没有白付。无论是对于公司还是对于个人，这个姻缘真的太重要了。希望你以后也能创作出更优秀的作品。在这里，我要感谢一个人，那就是插足我跟晚晴感情的男小三江晨。原来江晨是小三上位呀、啊，怪不得屁本事没有，天天让徐总养。徐总，我管你都敢吃，你不要命了！如果没有江晨这个男小三，我就不会认识到我对婉晴的感情有多么的热爱。所以我谢谢你，谢谢你让我认清了婉晴对我有多么重要。你不用跟我客气，反而我还要感谢你。要不是因为你这五年来我照顾的妻子，我也不知道他会这么爱别的男人。当然，这也是我要感谢你，感谢你照顾婉晴五年的时间。这次我回来了，你这个插足别人感情的男小三，是不是该主动退出了？我当然会退出啊，但是我要提醒你一句，在法律层面上来讲，你才是那个破坏别人家庭的小三。江城
就是。讲的有道理啊，徐总和江城是领了证的，严格来说，徐岩才是小三吧？你想死啊？徐总现在都没说话，你还不明白吗？这就是你报复的手段吗？江城，不被爱的才是小三。你就是一个随时被抛弃的备胎，我跟婉晴之间已经不需要你的存在。婉晴，这五年以来，我时刻都在想着你，所以我回来第一件事就是来找你。钱会一样是我送你的第一份、第二份礼物。婉晴，我要向你求婚，嫁给我吧！嫁给他，嫁给他，嫁给他！婉晴，这次我回来了。任何事情都阻碍不了我们了。舒言，我问你，乾坤一要的策划案到底是谁做的？当当然是我做的，这是我送你的第一份礼物。我再问你一次，是谁做的？舒言，你知道我最讨厌别人欺骗我。我怎么能骗你呢？这真是我亲手做的。好，这是你说的。江晨，这份策划案是谁做的？是我。胡说八道！胡说八道！这份策划我早就交给白云了，而且电子版的我两个月之前就发给他邮箱了。不信的话，你可以查一下。白云，你是不是该给我个解释？舒言，那为什么策划案在你的手里？那为什么策划案在你的手里？是他，是白云。他找我要了二十万，给了我这份策划，说能帮你解燃眉之急，能让你开心，我才这么做的。白云，不，我没有，你当我傻是吗？若不是你从中作梗，江晨两个月前的策划案，为什么到现在我没看到？我平时对你不薄，真没想到你做出这样的事情。来人，把他给我赶出去！徐总，你以为我仅仅是为了钱吗？我是为了你啊！江城这个废物有什么好的？他只会拖累你。只有苏颜才配得上你，所以我找机会让苏颜把策划给你啊！哦，那我是不是该感谢你啊？白云，你为了钱找一些冠冕堂皇的理由。作为秘书，你犯了秘书最不该犯的错误。我告诉你，我的事情还轮不到你来插手。从现在起，我正式通知你。你被公司开除了，我们公司不需要你这种吃里扒外的东西。徐总，不要，总不能没有这份工作。我家里爸妈还等着我养，这二十万我退给他，你饶我一次行吗？有些错不能犯。保安，把他给我带走，我以后不想再见到你。走，徐总，不要，我错了。嗯，对不起啊。是我的疏忽，才让白云他们有了可乘之机。我向你道歉，徐总，你没必要这样。该是你的就是你的，任何人抢不走。我宣布，乾坤一妖的音乐策划荣誉属于江晨。万晴，没必要这样吧？舒言，拿来吧。什么？结婚戒指吧？你答应求婚了是吧？来，把江晨的策划奖励一百万还给他。是说？把我的一百万要走，给这个废物！我不同意。舒言，你真是让我太失望了。你对我失望？我到底是因为谁才会变成这样？婉晴，你不是说喜欢我吗？你不是等了我五年吗？不让这个废物碰你，不就是为了我吗？现在你为什么一次又一次的拒绝我？现在更是为了这个废物。对我这样，我警告你，给我礼貌一点。礼貌？你算什么东西？你就是一个备胎，你就是一个废物。我都回来了，你为什么不滚啊？警告陈兄弟，他不走，是我不让他走，明白了吗？婉晴，他就是一个备胎。我回来了，我们才应该在一起啊。还是说你喜欢上他了？你知道他出来卖几次了吗？他就是个出来卖的。你这个废物，王强，小心，他把病传染给你。那个废物出来卖，你妈知道吗？还是说他也是出来卖的，才让你养出这样的贱种
，嘉诚，你干什么？怎么？你这个废物还敢打我吗？来呀，打呀！我还是第一次见到这么无理的要求。你这个废物，你真敢打我，你找死！给我一个废物，贱种！你是什么东西啊？我可以忍，但你不能骂我妈。你就是个废物！你敢打我，你真是找死！去、嗯！偷我策划，辱我母亲，我打你都是轻的。嘉诚。水水水，快醒醒！你干什么？大家快来看，水晕倒了。水，水晕！快，快点救护车！水晕晕倒了，徐总直接跟上救护车去陪床。看来徐总还是跟苏岩的感情更深一些。小点声音，江城还在呢。这是你该得的，你先回家好好休息，我去看看舒妍的情况。这是一首简单的歌，没有什么独特。试着这里终究不属于我的心事，他那么幼稚。妈，怎么了？孩子，你结婚都五年了，妈都没见过媳妇儿。你媳妇儿明天有时间吗？要是有时间的话，妈想……呃，妈，这个我来问问她。哎，好，好，好，那妈就不打扰你了啊。杨晨。又是你，没完没了！晚晴的密码，晚晴的心里果然还是有我。这个吃软饭的小白脸，还是不死心，那我就让你彻底死心。您好，您拨打的号码是空号。治疗费已经结清了，你安心治疗。一百万，你也留着吧。万晴，我在乎的不是一百万，而是在乎你把它从我手中拿走，然后给那个废人。嗯，我知道。万晴，你对我真好。我受伤住院之后，你一直帮我跑前跑后的，真是辛苦你了。我们之间就是有太多误会，只要误会解除，我们就能和好如初，对吧？啊。没想到这个野种竟然下手这么狠。等我出去，务必要好好教训他一顿。不，我要找人把他抓进治安所，判他个故意伤害，我留下案底，要他一辈子。舒言，到此为止吧。万晴，什么意思？你到现在还在护着他？万晴，为什么？那个废物有什么好的？我们才应该在一起。你不是喜欢我吗？我也喜欢你啊！我，舒言，万晴，你。我明白了，你来这里是为了他，是吧？你来找我是为了让我不追究他的责任，是吧？舒言，你回答我。果然是这样，那我，那我到底算什么？舒言，江城他为爱晚期，只剩一个月了。他，所以你做的这一切，都是因为可怜他，是吗？万晴，原来是这样，你只是可怜他，我以为你变了呢。万晴，我太害怕了，我害怕你离开我，害怕你不爱我。我不太舒服，外面去透透气。李医生，后续的手续治疗费我已经带过来了。哎，江晨，你这又何必呢？你知道已经没有希望了。没有希望。李医生，我是不会放弃的。您在国外不是有朋友吗？能不能想想办法？说实话，这种情况，神仙都没有办法。江晨，放弃吧。李医生，李医生，我求求你了，你开副药行吗？李医生，我想问一问，还能活多久？没几天了，我知道了
江晨，江晨，江晨，我在叫你，你没听见吗？谢总，他有什么事吗？江晨，我说过我不喜欢你这么叫我。徐总，你没有必要再拿我开心了。我们的合约还有一个月就到期了，没有必要这样。我是不会打扰你们生活的。什么生活？江晨，你什么意思？是不是你觉得我去陪他冷落了你？我那是为了让他不追究你的责任，你为什么就不能理解我呢？那你就拒接我电话，手机关机是吗？你什么时候给我打过电话？我手机没关机啊。你好，您拨打的电话已关机。我知道了，你跟我走。婉晴，你回来了，我还担心你去哪儿。你来干什么？这里不欢迎你，滚！我让他过来的。婉晴，你让他来干什么？我见他就烦。舒言，你帮我手机了。我，今天我帮你交费的时候，手机落这儿了。只有那个时候我没带手机，除了你，没有其他人。婉晴，你听我说，谁让你动我手机的？谁让你拉黑江晨的？我舒颜，我真没想到你做得出这种事情，你太让我看不起了。你现在变成了这样，斤斤计较，心思险恶。什么变成这样子？也不是你，不是我。自从我回国之后，就变得跟以前不一样了。婉晴，你以前不会这样的。我明白了，你就是同情他，可怜他，对吧？但是你同情要有个界限，对吧？他要死，难道你也要陪他去死吗？对了，舒颜，你给我闭嘴。你吼我，婉清，你竟然为了那个废物对我发火！那个废物到底有什么好的？他就是个吃软饭的小白脸，他身份卑贱，根本就配不上你。舒言，给我闭嘴！他配不上我，你配得上吗？我真没想到你是这种人啊！我们以后不要联系了。还有，以后不要打扰江澈。婉清，婉清，对不起，我错了，不要走。婉清，我错了，婉清。江晨，婉晴是我的，你配不上她。现在知道了吧？我就说吧，我才没有不接你电话，是舒言偷偷拿了我手机。徐徐总，嗯，婉晴，你其实没必要可怜同情我。同情你，可怜你，为什么他说什么你都信啊？我难道就不能关心你吗？关心我。这五年来，你一直心心念念等着他回来，你关心过我吗？我，婉清，我们已经分手，送子这些东西根本就没有意义。舒言，哎，你今天主动联系我是有什么事儿吗？我妈明天生日，我想让你陪我一起去。说起来，结婚五年了，都还没见过阿姨呢。只是我明天上午有个会要开。你的意思就是没有时间去是吧？晚点可以吗？我那个会上午十点就结束了，来得及吗？可以。好，那我们明天一起去。妈，你放心吧，等晚晴开完会，我就带她回去见你。行，那妈先不说了，待会儿见。你开完会了？江晨，怎么了？我妈突然说有急事叫我回家，我……哦，那你先忙，我自己去吧。啊，不是的，江晨，你先去，我忙完了就去找你。你相信我，今天我一定陪你和阿姨过生日。好。该怎么跟我妈解释？怎么就得了癌症了呢？你还这么年轻，还有机会吗？也许这一切都是命。狗屁！我这辈子最不幸的就是命，都怪我那混球儿子。当年要不是他执意要离家出走，你们留在江家，那还会得癌症吗？哎，你们是什么人？有什么事冲我来，别伤害我妈。海涛，江城，嗯
这么多年没见了，一晃就长成大小伙子了。哈哈哈哈妈，这怎么回事？傻孩子，这是你爷爷。我爷爷，我知道，你一下子接受不了，都怪你爹那个不孝子，当年跟我赌气，领着你们娘俩一走了之，这么多年都鸟无音讯。好在啊，现在我终于找到你们了。你真的是我爷爷？对呀、啊，我是你亲爷爷。江晨呐，爷爷这次来只想做两件大事。这第一件呢，就是找到你们，领你们回家。车，你愿意跟爷爷回去吗？爷爷，我能考虑一下吗？这太突然了。啊，对对对对对，是爷爷太着急了。这个第二件呢，郭总。你们俩认识一下。你好，江晨，爷爷经常提起你，我叫莫农。你好，怎么样，满意吗？满意什么？啊，莫农啊，他是个孤儿，是我啊，一直资助到大学毕业，然后在我们公司啊，协助我办了不少的事情，在我心里呢，我一直拿他当半个孙媳妇。当然了，呃，这还要征求你的意见。如果你觉得满意了、喜欢了，那我们就选个黄道吉日，让你们尽快把婚事给办了。爷爷，这可不行！怎么，莫农不漂亮？不是，爷爷，我已经结婚了啊啊啊！结婚了？谁家的姑娘？哈哈哈，那爷爷得看看他够不够进咱江家的门。这<笑>晚晴不说跟你一起回来。他人呢？妈，婉晴说她有点事情，晚点再来。哼，有什么更大的事，还要让我们等她？不懂礼貌。爸，婉晴是个好姑娘，这些年帮衬了我们不少。哎，我们就再等一等她吧。婉晴，你回来了。舒言，你怎么在这儿？这孩子怎么说话的？人家苏妍是客人。爸妈，你们突然急着给我打电话，让我回来干什么？我有急事儿。你都多久没回来了？正好一起吃个饭，有什么事儿比这个还重要啊？今天是江晨妈妈生日，我答应了她要陪她妈妈过生日的。什么？那个泥腿子乡巴佬都比你父母还重要了？妈，你能不能不要一口一个乡巴佬？江晨是我丈夫。我有说错吗？啊，他不就是一个只会吃软饭的废物吗？哎呀，婉晴啊，当初你跟那个乡巴佬结婚，不就是因为跟苏妍赌气吗？那现在苏妍回来了，还留着那个乡巴佬寄生干什么？不是给人添不痛快吗？赶紧离婚，跟苏妍结婚。妈，如果我没记错的话，当初是你不让我和苏妍在一起，硬生生拆散我们的吧？当初是当初，现在是现在。你现在啊，已经是个结过婚的女人了。那要不是苏妍呐，那谁还娶你啊？阿姨，我不在意的。婉晴，这次回来我就不打算走了，我肯定会对你好的。妈，我希望你不要再干扰我的人生。干扰你的人生？我是你妈，我说的话你必须都给听着。妈，你能不能不要胡搅蛮缠了？难不成你真对那个父母有感情了？哎呀，大山呐、啊，你看看，你看看，你的好女儿，非要弄假成真，把那个废物领回家门，给你丢人呐、啊！哎呀，好了好了，明天一早啊，去民政局把婚离了，顺便啊，跟淑妍扯个证，我挑个日子给您把婚礼办了。爸，你能不能尊重我一下？这件事情由不得你做主，你已经不是个年轻的小姑娘了，你就不能踏踏实实的过日子吗？妈，我再踏踏实实过日子，是你们不让我踏实。叔叔阿姨，婉晴就在气头上，我劝她一下就好。婉晴啊，她江晨就是我的一个替身，为了她跟叔叔阿姨吵架不值得，快跟叔叔阿姨道歉啊！哎呀，你看人家叔爷啊，多懂礼仪。江晨那个泥腿子啊，拿什么来比？妈，我结婚到现在，你见过江晨几面？就一面，你凭什么说他不懂礼仪？说到礼仪，他淑妍比江晨差千倍、百倍。淑妍，我真没想到你能卑鄙下流到这个地步，你让我看不起你。混账！当初可是你说假结婚
，我才忍了。现在你要跟那个废物一起把我们徐家的脸都丢尽，是不是？这件事儿我第一个不答应。对，我就要跟嘉诚在一起，怎么了？你们说完没有？说完我走了。你敢？爸妈。江城得了胃癌晚期，剩下的日子不多了，你们能不能不要添乱？他得了胃癌晚期，哎呀，得的好啊，那那你更要离婚了。晚期，你把你的大好青春给一个半只脚踏入棺材的你干什么？不可理喻！你要是敢踏出这个家门一步，以后就不要回来了。不回来就不回来。你看看你啊，生的好女儿，现在连我的话都不听了。哎，你这话什么意思啊？那我女儿不是你女儿？那你这话说的，苏大爷，婉清不会真喜欢上那个废物了吧？不可能，就算她真喜欢了那个废物，我也绝不会让她进我们徐家的门。你一定要想个办法，把他们分开才行。哎，有了，江晨，他不是说他得病了吗？哼，谁不会呢？耍手段。他还愣着呢，阿姨，您的意思是？哎，你有那个乡巴佬的电话号码吗？喂，江晨，啊，不好意思，我现在刚从家里出发，马上就到。好，我知道了。怎么，还没来吗？在路上了。嗯、呃，叫他开慢点，路上注意安全。我妈让你在路上注意安全，慢一点开。嗯，好。婉晴今天是不会去的，因为她跟我在一起。怎么会这样？婉晴不是说她在路上吗？江晨，你怎么了？我没没什么。手机给我。这就是你说的好女孩？哼！我说怎么到现在还过来了？原来她是在跟别的男孩子约会。爸，这其中一定有误会。刚才打电话不是说在路上吗？怎么会跟别的男生在一起？哼、嗯，谁知道是不是真的出来了？我看到他，他就觉得我家孙子好骗。爷爷，婉晴不是那样的人。是啊，爷爷，我们先别急，我们等一等看不就知道了？等一会儿，如果那个女孩来了就是假的，如果那个女孩没来的话就是真的。对对对，梦龙说的对，我们再等一会儿吧。到现在还过来，我看到他就是在骗我们张啊！江晨，你要不打个电话问问？妈，你能不能不要再给我打电话了？我说了我不会回来。前脚刚说了不认我姑姑，后脚接着打电话。你好，你所拨打的电话暂时无人接。看看，我说什么来着？到现在，张晨连电话都不接，他想干什么呀？他真把我孙子当好耍吗？哎哎，妈，阿姨，妈，阿七路，你到哪儿了？江晨，对不起啊，家里突然有事儿，我得回去一趟。等我忙完了联系你好吗？我妈怎么了？不知道怎么回事，阿姨突然头疼的厉害，刚才都站不稳了。去医院，快！妈，妈，你可千万不能有事啊！妈，医生，医生，医生，不管你有什么办法，一定要救救我妈！我尽力，我尽力。妈，妈。你帮我照顾一下我妈，我去挂号。好。哎，那不是江晨吗？江晨，我正想找他呢。你一个乡巴佬，不再陪你那个死鬼老妈过生日，在这里干什么？你个废物，赶紧跟我们家婉晴离婚！哎，你是聋子吗？没听到我说话吗？我不同意，你这个吃软饭的废物！跟我们家婉晴在一起，像你这种人呐、啊，只会给我们徐家抹黑。你可别忘了，当初苏妍离开啊，婉晴为了赌气才找你做替身。现在苏妍回来了，你赶紧
，跟晚晴去民政局把婚离了，你听到了吗？江晨，都这个时候了，你还在装傻，赖着不走吗？阿姨，我现在不想跟你谈论这些事情。你说不谈就不谈，你算什么东西啊？我妈现在在里面抢救，你能不能让我一个人静一静，别来烦我？啊啊！这废物还来脾气了？怎么了？我说你还不行？哎，不对呀、啊，婉晴不是说你病了吗？这怎么你妈躺在里面？不会是你妈要死了吧？我、嗯、你妈死了，你以我的借口赖在我们家不走啊？哎呀，不行不行，赶紧把婚离了，他这个晦气！你看。我就知道这个废物会赖在我们家不走，他妈死了，我正好给他赖在我们家不走找理由。你们这种乡巴佬的心思，哎，真是恶心！你知道你妈为什么会死吗？啊，就是老天啊，对你们这种不要脸的、这种贱人的惩罚！这胡说什么？哎，哼，怎么不服啊？你吃我们家的，穿我们家的，我们要不是看着你可怜呢、啊。你早就跟你那个穷鬼老妈饿死街头了！你不会是我你家一条狗？我打你怎么了？哎，你谁呀、啊？你敢插足我们家的事情？你们家的事儿，他是我孙子，这就是我的事儿。你个死老太婆还不够，啊，现在还冒出一堆穷亲戚来！江城，你个废物，给我听着！我马上跟婉晴离婚。你们这些贱人，要死啊，都给我死远点，免得我们家染上你们家的晦气。哎，你嘴巴给我放干净点！你怎么打人啊？因为他活该，嘴巴不干净，这就是给你的救。啊啊！打人了！哎呀，好讨厌！我我会不会死啊？啊！你啊！他们打你妈，他们不讲理，他们欺负你妈。万晴，你来的正好。阿姨被江城带的人给打了，江城，这是怎么回事？他骂我妈，我活该。就算我妈骂了阿姨，对，是我妈不对，但你也不应该带人动手打我妈呀。难道是因为今天我没有去给阿姨过生日，你生气？你有什么气可以冲我来？你不应该把气发到我妈身上呀。你以为我是这样的人吗？事实摆在眼前，难道不是吗？嗯不分青红皂白，不讲道理，言而不惊。你这样的女儿，跟莫农比差远了。您是？我是江城的爷爷，莫农就是我为江城挑选的未婚妻。未婚妻？江城，什么意思？说话呀！我我告诉你。我们的合约还有一个月才到期，你违约的话，你你要赔我一千五百万的、嗯。原来你是用合约限制住了江晨的自由，想用区区的一千五百万就限制住江晨的自由，真是可笑。冯同学，这件事情交给我自己处理吧。对，我们还有一个月到期，在这期间我会尽我所能去履行职责，但如果时间到了，我们也就完了。好，病人的情况属于轻微脑震荡。乡巴佬就是乡巴佬，他真是粗鄙。他们下手这么重，完全没有把我当成你妈。婉晴，婉晴，不会还在想着他吧？你也不看看他们是些什么货色。今天敢对阿姨动手，明天说不定做出什么更过分的事情。我在想。这里面是不是会有什么误会？江晨不是这样的人，不行，我得去找他问清楚。他不是在家里面给阿姨过生日吗？为什么会在医院？婉晴，你这话什么意思？他们不是这样的人。哎，那是我妈，我冤枉他们不成？你有看到我脸上的八张印吗？哎呀，啊，我就是灭狗啊！我活该被他们打死算了。妈。我不是这个意思，走，走回家
，李队长，我妈妈怎么样了？是不是好了？江晨，节哀吧，我们尽力了。不可能，不可能！我要去见我妈，我要去见我妈，妈！我要去见我妈，别了，让他进去。却只是一句话都没说。如果能将时光指针再一次回拨，如果你模样我快没有力气触摸，你会不会还如从前悄悄走进我？安静，陪我坐坐。哎呀，你让他一个人先进啊！这孩子，命不易，小的时候就离开江家不说，他爸没子的早，他们竟含血如土，把他浪吹了，这个是哪个走？我可怜的儿媳妇。徐总，你教我调查的事情，我调查清楚了，是苏妍跟夫人先上去挑衅动的手，江晨是被动的一方。这是我从医院拷来的视频。我就知道，这一切不是江晨引起的。出去吧。嗯。江晨，你接电话呀。喂，江晨，那天的事儿我搞清楚了，的确是我妈他们有错在先。你在哪儿？什么时候有时间？我陪你去见阿姨。喂，江晨，你怎么不说话呀？不用了。你还在为那天的事生气吗？没有机会了。我知道那天是我情绪太激动了。哇，但你也没必要耿耿于怀吧？你在哪儿？我当面跟你解释清楚。我在家。江晨，你已经一天一夜没休息了，你去休息一会儿吧，这里我帮你看着。啊，温总监，我没事，你让我再陪我妈一会儿。这小子的脾气啊，跟他爸一样倔。等这件事情了了，得把他接回江家，江家的事业得靠你们来继承。小陈，你什么意思？我那天说已经跟你说的。莫龙，把这个无关人员请出去。你来这里做什么？这里不欢迎你。你走吧。莫总监，这件事情我自己来处理吧。江晨，这。这是怎么回事？你问我，徐总，你真忙啊，忙到连见我妈一面的时间都没有，你还想让我说什么呢？我妈身体不好，她就想见你一面，见你一面呢。江城，对不起，对不起，我不知道阿姨她。我要知道后，我那天一定推掉所有的事情，陪你去见他。对不起，你不用自责了，这件事情不怪你，怪我。江城，你不要这样说，你千万不要这样说，是我的错，那天的事也是我的错，是我妈和叔爷在背后搞鬼，是我错怪了你，我对不起你，我对不起。行了，不重要，徐万秋。我们离婚吧，队长，你说什么？我说，我们离婚吧。为什么？没有为什么。我累了。不要！我我我们合约还有一个月才到期，我不同意。合约？违约金多少钱？我照价赔给你。啊，江晨，你是不是在生我的
气。阿姨走了，我们要离婚，你一个人怎么办？你还是我要晚期，你难道要一个人孤零零的走吗？我胃癌晚期，那是我妈。她苍老成疾，五年前确诊的时候就已经是晚期了。我当年在酒吧驻唱的时候，就是为了筹钱给他治病。是你，你醉醺醺的出了五百万，和我协约结婚，所以我才答应你了。原来是这样，对不起，对不起，我真的不知道阿姨得了这种病。江晨。你不要离开我，你给我一个弥补你的机会好吗？雪娇，你觉得还有必要这样吗？我没错，你做的一切都没错，反而我还要感谢你。如果不是你的帮助，我妈也没有办法多活五年，让我去多陪她五年。我只不过，我知道这一天迟早会到来，但是等他到来的时候，我完全接受不了，你知道吗？啊，雪娇。我累，你让我一个人静一静行吗？行吗？江晨，我不想你一个人。江晨，我们回家好吗？我们还有一个家，以后所有的事情我跟你一起面对，一起面对。江晨在被你妈和白月光欺负的时候，你在哪儿？你一进来就不分青红皂白的指责江晨。这就是你说的一起面对，你就会仗着江晨对你的好欺负他，对不对？我我没有，你没有。想调查你的事儿并不。莫冬姐，如果没有徐万晴，我妈也不会多活这五年。让我来，徐万晴，我们结束了，走，走。如果云层之巅，空为一幅诗。能不能再听一听，听你的声音？对不起，就算是探秘。喂，吴万晴，我在你家门口。我说了，你不要再联系了。万晴，我求你见我一面，我有很多话想对你说。万晴，我求求你，就见一面，我们面对面聊一次，好不好？求你了，万晴，求求你了。舒言，放过你自己，也放过我吧。万晴，你跟之前不一样，你之前不是这样的。我知道你能看见我。你要是不见我最后一面，那我活着也没什么意义，不如干脆去死。舒言，你行，我见你最后一面，你把刀放下。我不，我要见你。说，婉晴，你终于肯见我了。这个花，这个花是我给你的。你到底想说什么？万晴，这次来我是跟你道歉的，之前的事情都怪我，怪我太害怕失去你了，所以才对江山处处为难他。万晴，我求你原谅我好不好？舒言，你该道歉的人不是我，是江晨。你知道你做了多少过分的事情吗？说的对，我应该跟江晨道歉的。等我们聊完，我去去跟他道歉好吗？嗯。万晴，你还记得我们第一次见面吗？那时候我们还在读书，那天下了大雨。我从教室出来，看到你没带伞，我把我的伞给了你。我淋着雨跑回家，最后还感冒了，你还给我买了药。我们就这样认识了，万晴，你记得那个时候我们多快乐吗？我们一起爬过山，一起看过日出，我们那个时候多快乐呀！最后
我们分开是因为叔叔阿姨不同意，现在我回来了，叔叔阿姨也同意了，我们本就应该在一起的。万晴，我求你再给我一次机会，我一定会好好对你，我求你，我一定会好好对你，对你好的。舒言，你知道我的性格，一旦我下决定，那就代表这件事情没有可能。不管你怎么挽回。怎么回忆都没有用，我们不可能啊！万晴，我们不应该这样啊！舒言，这一切都是你自己咎由自取。人生还长，请你往前看，回归自己的生活吧。为什么拒绝我？是不是因为江晨？一定是因为江晨，你一定爱上了他，对不对？舒言，江晨他比你强千倍，强百倍。之前你跟我分开，一走了之。这五年一直是他在细心照顾我。接受我的情绪宣泄，他在外面从来没说过家里半点不好，而你做一点小事，就在外面到处说我，巴不得全世界的人都知道。你为了间隔我和江晨，使了多少下贱的手段，而江晨从来没在我面前说过你半点不好。舒言，我们不可能了。万七啊，你知道吧？我离开你会活不下去的，不要离开我。如果你不答应，我就死给你看。你只会使这些下贱的手段使用。这一次，我不会拦着你。万晴，徐万晴，这是你逼我的，这是你逼我这样做的。你说呀，你干什么？徐万晴，你是我的，你永远都是我的，这是你欠我的，我要把一切都拿回来。徐万，你放开我！徐万晴。你疯了！你要干什么？干什么？我干什么？你看不出来吗？石明，我告诉你，你这样做，你下半辈子你就会在监狱里面待着。一切都是你逼我的，徐万晴，你不是说你不喜欢婚前发生关系吗？我忍到现在，连你的手都没碰过。你说把我甩，你就把我甩，我就算是坐牢，我也要得到你。石明，你疯了！你现在收手，我可以当做什么也没发生过。<笑>一切都没发生过，回不去了，一切都回不去了。徐万晴，我变成这样都是因为你，我不是你，我又怎么会走到这一步？你清醒点，徐万晴，你是我的，谁也别想抢走你。王东家，带我来这里做什么？江晨。这里是海城最高端的别墅，爷爷想把过去缺失的二十几年都弥补给你。莫东姐，其实没必要这样的。江晨，这是爷爷送你的礼物，你就收着吧。等明天我派人过来打扫一下，你就能住了。喂，谁啊？得到你的身体，你就是我的女人了。你得到我的身体，我也不会喜欢你的，我只会更恨你。徐万晴，你还往哪走？这辈子你注定是我的女人，你只能是我的。开开。你你为什么？我都知道你会来的。你能来，我很高兴。到底怎么回事？他他来找我复合，我拒绝了。他复合不成，就想通过暴力的手段逼我就范。你需不需要我报警？不用，让他走。还不快滚！<笑>江晨，我真是想不明白，你到底哪里比我强？就是我的一个替身，为什么我会输得一败涂地？从我回来那天起，我就发现婉晴对我的态度发生了变化，不像之前那么亲密了。我以为时间太久，生疏了，慢慢熟悉就好了。我甚至还问过他，是不是因为你？他跟我说，你们只是合同关系，是我太自信了，一直以为你只是我的替身罢了，对我构不成什么威胁。现在我才，他早就不喜欢我了，他喜欢的是你，他心里早就没有我了。我真是一个傻子，我还一直幻想，幻想着跟他能复合。江晨，你这个废物，凭什么？你什么都没有，你凭什么能赢我？我输了，是我彻底输了，我才是那个废物。江晨，我不甘心
，我们走着瞧。这件事还没结束，走着瞧。既然春言也走了，我也先走了。老春，不要走！啊，糟了，发烧了。孟总监，我这边有事，得晚点再回去了。嗯，照顾好自己。小川，不要走，我好想你。我知道我以前错了，你原谅我。傻丫头，我不走，放心吧，我去给你拿药。把药喝了。为我像以前一样。嗯，王总，陈二呢？怎么没跟你一道回来啊？爷爷，江晨说他晚上有点事儿，先不回来了。哦，呵呵八成啊，又是找那个徐家姑娘去了。哎，孟总，问你个事儿呗。爷爷，你说，你对陈二的感觉如何？你对陈二的感觉如何？嗯，江晨，干爷有跟你说吗？你是说，对我们结婚的事儿？莫总监，我跟爷爷说了，这对你来说不公平。江晨，我是一个孤儿，在我快饿死的时候，是爷爷救了我，他给了我新的生活，所以我发誓要报答爷爷。他让我做的事，公平和不公平对我来说已经不重要了。莫总监，对不起，我不知道你以前的事情是这样的。江晨，我跟你说这些。不是让你自责的。这段时间相处下来，我发现我也挺喜欢你的，所以我并不反对爷爷的安排。那么你呢，莫东姐？你的过去我不太好做评价，但是我认为人生应该由自己来掌握。我会去跟爷爷说的，让你去追求真正的幸福。江晨，我好像开始喜欢上你了。太苦了，我去给你拿水。江晨，我这段时间真的好难受，我真的不知道怎么面对你。当我知道你没有得癌症的时候，我竟然松了一口气，我好害怕，我怕你离开我，我怕你留下我一个人。傻的，江晨，不要走，不要走。想打碎一场，他却交出记忆里你的模样。你偶然打撞撞，来去都匆忙，让心走了样样，随即恢复原状。后来出了梦一样。赵云翔，现在只有你能帮我了。你这是怎么办？我们从小玩到大，我拿你当我最好的兄弟，我求你帮帮我。不着急，有什么话。慢慢说，徐万晴的前婚一样取得了成功，后天他就会召开项目投资会，拉动投资，继续新项目的研发。那你想让我做什么？我想让你用海城第一豪门的势力，让所有人不给他投资。当徐万晴真正绝望的时候，我再出现在他的面前，挽回他的感情。云霄哥，现在只有你能帮我了，我求求你，我一定要得到徐万晴。有把。钱坤一要的资金，他们可是回笼了不少。你看，这是什么？好，我答应。江晨，江晨，早晨看你退烧了，我就先走了。你的胃不好，记得吃早餐哦。什么事儿？徐总，明天的项目投资大会前期准备已经做好，邀请函也发了出去。好，辛苦了。江总今天兴师动众叫我们前来，到底什么事情？怎么，你不知道？江总失散多年的孙子找回来了，今天的事情怕是跟他孙子有关。说的没错。
来，坐坐坐。废话我就不说了，莫龙大家都认识了，就不用再介绍了。这位江晨是我江百川失散多年的亲孙子，我年纪大了，该退休了。今天来啊，就是要宣布一件事情：江氏集团以后就要靠咱们年轻人打理。江晨寄送我名下 50.1% 的股份。另外百分之二十的股份由莫龙继承。江晨，跟各位前辈打个招呼，以后还有养庄他们精诚合作的。好，各位前辈好，我是江晨，日后还请各位前辈多多关照。江晨，这里以后就是你的办公室，有什么问题可以随时来找我。好，谢谢莫龙姐。江总，慕容副总推出乾坤医药的天成集团，邀请你参加他们的新品项目发布会。新品发布会，我看他们是想拉动资金，好进行新品开发。慕容姐，我想去一趟。好，我陪你去。江城，你来这里干什么？江晨，你来这里干什么？这里不欢迎你。我们是受邀来参加发布会的，我们的事儿跟你们没有关系吧？什么邀请？谁会邀请这么一个废物？江晨呐、啊，真没看出来，这才几天啊，你就跟这么个狐狸精勾搭在一起了，要要点脸吧？你到现在还没有学会怎么尊重人是吗？哎，我呸！你算个什么东西啊？你来教育我？你个丧良心的东西！啊！亏婉晴啊，还在我的面前说你的好话，也不看看你是个什么东西，你也配？江晨扪心自问，这么多年来，在合约期间，我从来没有做过对不起婉晴的事情。你还要点脸吧？这都勾搭在一起了，还说没有做对不起婉晴的事情，我真不知道你怎么说出口的。我们是受邀来参加发布会的，不会看你们两个在我们面前撒泼的，好狗不挡道，让着！哎，你在我面前说什么呢？谁会邀请这么一个狐狸精啊？这个废物！啊，这是邀请函，看清楚了吗？看清楚就给江晨道歉。哼、嗯，都不用看，我就知道是假的。哼，想在我这里蒙混过关，也不看你们是什么东西。徐婉晴有你们这样的父母，真是她的悲哀。邀请函是你们自己撕碎的，等一会儿你们可别后悔。<笑>哎呀，这狐狸精还挺嚣张的嘛！保安，两个货给我丢出去！我看你们谁敢！哼、哎，笑话，你算什么东西？怎么，你不会要用婉晴丈夫的身份来装逼吧？我告诉你，不管用！我早就看你不顺眼了，你抓紧时间跟婉晴离婚，然后自己滚蛋！哼，你们干什么？放开江晨！你这个骚狐狸，没完是吗？你这么护着他，你跟他一起滚蛋！你个废物，你敢打我！我警告你，之前虐待你是婉晴妈妈的份上，我一直对你忍让，换来的却是你折寸进尺。既然不欢迎我们，我们走。江晨，江晨，为什么打我妈？我们刚来的时候，他对我们百般刁难，看都不看一眼就撕毁了邀请函，还对我和莫农姐百般羞辱。甚至要打莫龙姐，你让我怎么忍让？可那是我妈，为什么要打她？女儿，你看看，她现在为了一个外人打你妈，说不定以后还会做出什么事情来啊！对呀、啊，她今天敢打你妈，明天就敢打你爸，以后她就敢对你动手啊！这种人，你断然不能跟她在一起啊！莫龙姐，我们走。你们就不该来，赶紧滚吧！江晨。让他们进去！你，你说什么？妈，我不想重复第二遍，让他们进去。我们在最后面吧。我们用三年的时间，打造了乾坤医药，获得了空前的成功，销售额突破一千万大关。
，同时在互联网上引发了巨大的关注，这是我们创造之初所没想到的。感谢大家对我们的支持与信任，谢谢。接下来呢，我们会配合各地政府打造乾坤一腰的生态旅游业景区，稍后我们将公布乾坤一腰的取景地。这个徐远晴的野心可真不小，他想依托游戏 IP 进行跨界转型，同时跟当地的政府开展生态旅游景区。这一步如果做成了，实力不容小觑。除此之外，我们将匹多元宇宙，准备跨界，将我国的传统民俗及神话故事同现代游戏相结合，推出我们的第二部作品《封神》，这是我们的预案。大家也知道，《封神》的故事极其庞大。如果我们天晴一家公司拿下，有些吃力。如果有公司有兴趣，可以一同跟我们进行开发，延续乾坤一妖所创造的神话。江晨，你也觉得有点不对劲是吗？我们团队打造乾坤一妖，累积了足够的经验，我们有信心，也有能力，让乾坤一妖的神话在封神面前再现。这怎么回事啊？怎么没有反应呢？我也不知道啊。张总，我们之前的合作还是很好的，不知道这次你们是否还有兴趣？这次，这次就算了吧。李总，您呢？最近手头不方便。别费功夫了，没有人会愿意投的。你是不是很好奇，为什么明摆着赚钱的项目，却没有人愿意投资啊？这是你搞的鬼。我。我可没那么大本事，这一切都是我的好兄弟，海城第一豪门大少张云霄的钱。他放出消息，谁敢投资就是跟他做。现在海城，谁又敢得罪第一豪门张家？张总，我们近日无冤枉日无仇，你为什么要针对我？为什么？当然是因为我们。万青、啊，你之前打造什么旅游景区，花了不少资金吧？你现在账户还富裕吗？那又如何？想用这种手段逼我就范，你休想！我劝你好好查一下账户，再好做决定。怎么会这样？妈，你做了什么？账户上的钱呢？你拿钱干了什么？还不是因为你执意不跟那个乡巴佬离婚，他万一惦记上我那财产，以后离婚。他还得分他钱，舒言，是你告诉我妈的。钱呢？舒言拿去给我们投资了，说一个月能赚两成。什么？这这事你怎么不跟我说呀？舒言不让说，还说给你个惊喜。嗯、你这是愚蠢的！哎呀，徐国强，你你干嘛骂我啊？你被骗了呀！哎，万强，你现在没钱了吧？在你面前只有两条路：一是嫁给我，然后接受投资；二，你要眼睁睁看着你的心血付诸东流。选择吧。你休想，我不同意。万晴，你要好好考虑你的父母跟你公司的员工。如果你公司没有这笔进账，你的新项目将无法落地实行。你后面公司资金再不进账，搞不好是要破产的。是不是我答应你，你就不干预我的投资？那当然，万晴，我心里只有你，我在意的只有你。如果是这样，好，我答应。老总，这钱我来出。这钱我来出。这个人感觉怎么那么熟悉啊？这不是徐婉婷的丈夫吗？她老公不是一个上门赘婿吗？真要开发那个封神项目的话，最起码得投资上十亿，他拿得出来吗？江晨，怎么又是你？<笑>你投资，你知道封神项目要投资多少资金吗？要二十个亿，你知道那是多少钱？拿出来能把你压死，把你这个废物卖了，值二十个亿。江晨，谢谢你，但我知道你拿不出这么多钱，我很高兴。你能这么说，舒言，是不是我答应你，你就不让张总
干预我们投资。那当然了，只要你答应，说什么都行。好，我答应你。婉晴，我们终于能在一起了。哥，婉晴答应我，你快正常投资吧。哎，投资当然没问题，不过我要你公司五成的股份。你不是说好了吗？只要他答应我求婚，你正常投资就行了。正常投资？你当我傻呀？这么大一口肥肉不能吃，难道留给别人吃吗？啊？哥，你之前不是说好的，你不能说到做不到呀？你是猪吗？还是说你脑子里面就记得女人？我什么时候答应过你只是正常投资了？徐万琴，我承认你在制作游戏方面很有天赋，但论到商业上，你还不够格。我今天的目的就是你公司的股份。水，我妈的钱呢？拿给我，一切还来得及。说的是这张卡吧？还是得感谢舒言，这是他为了让我相信他给我的凭证。舒言。哥，你快把它还给我吧！咱之前说不是说好了吗？我们之间关系那么好，这你他妈脑子有病啊！这个世上永远都是利益至上，你骗我！清醒点吧，傻子！我恳请各位，如果各位能帮我，以后将会是我永远的合作伙伴。恳请大家。合作伙伴，我海辰第一豪门张家在这，你觉得他们谁敢给你投资？你啊，你啊，还是你啊？孰轻孰重，大家都分得清吗？难道这本就完了？女儿，对不起，妈不知道变成这样，我也是被他骗了。这二十亿，我来出。二十个亿，你拿得出来吗？支票就在这里，不信的话可以查证。你这个废物，在这捣什么乱？你怎么可能拿出二十个亿？你有二十个亿，还用在我们家混吃混喝？婉晴，当年在我最无助、最需要帮助的时候，是你站了出来，在绝境中给了我希望。这一次，换我来帮你。说的跟真的一样，放眼整个海城，能拿出二十个亿的人屈指可数。凑巧的是，我都认识，这里面可没有你这号人。真是夜郎自大，海城第一豪门，你们所认知的眼界真是狭隘，可笑之极。说的倒是好，我海城第一豪门不算什么，那你们算个什么东西？能拿出二十个亿，我倒认你是个人。要是拿不出来，在这里耍嘴皮子，那就别怪我对你不客气。她就是我们家的一个上门女婿，她就是一个废物，她怎么可能拿出二十个亿？江城，赶紧给我滚！别在这丢人心。我以为你是什么人、啊，原来是个废物赘婿呀、啊！婉<笑>晴，你相信我。你要是对江城再有半点的不信任，你可真对不起江城对你的付出。江城，我信你，就算全世界的人不信你，我也相信你。女儿。这个废物给你灌了什么迷魂汤啊？你怎么会相信这个废物会拿出二十个亿？妈，够了！一口一个废物乡巴佬，江晨做错了什么？你每一次都在背后说他坏话，还有一次在背后说过你们半点不好吗？江晨，我信你。婉晴，你真是疯了！你真相信他能拿出二十亿来？疯了，也许吧。就算是假的，我这一次也要跟他一起面对。就算祸患滔天，就算我的公司对我失败，我一无所有，我也心甘情愿。疯了，你们全都疯了！婉晴，我不会让你失望的。第二十亿。你不会想说，就凭这一张不知从哪来的支票，就能拿出二十个亿吧？支票是真是假？打个电话，一问便知。婉清，你不打，我打，你就要当着你的面踩上这骗子的行为。金河队，你的支票真实有效？什么？这个废物真能拿出二十亿？
，现在你们信了吗？我真搞不懂，为什么你们的命会这么好？江晨为什么会愿意帮你们？你们知道他为了帮你们付出了多少吗？我在。江晨，你做了什么？江晨，不要，我不要这些钱了。你不用担心我。哎呀，对呀，女儿，再说这笔钱是他心甘情愿拿出来的，我们又没逼他，你赶紧收下吧。难道你要眼睁睁的看着你亲手创建的公司倒闭吗？妈，闭嘴！还不是因为你听信了舒言的话，不然我们为什么会变成这个样子？你你怎么能这样跟妈说话？就是因为我过度容忍你，你才会这样。哎呀，都少说两句嘛！怎么会这样？江晨，怎么又是你？我怎么永远都比不过你？哼！你想知道为什么？我来告诉你。你想知道你为什么会比不过江晨？因为你总想得到点什么，因为你总想着觉得这一切本该是属于你的。可是你不想想，凭什么呢？你为了得到这些东西，不惜采用卑劣、肮脏的手段，而江晨就……你跟江晨比差远，不，你这个人压根就不能跟江晨比。我根本就不是这样，根本原因就是我因为我没有二十亿。如果我能拿出二十亿，今天赢的就是我。你根本就没有意识到差距到底在哪里，你真是可恶。啊，根本就不是这样的，把握机会我还没说。你没有机会了，我已经联系了当地的治安所，你的下半辈子都要在里面度过。不，放开我！你们倒是很热闹啊，不过你们这样一副全然不把我放在眼里的样子，让我很不高兴。我已经凑齐了二十亿，我想这里已经跟你没有关系了。我们不欢迎，不欢迎我。徐万晴，我看你是搞错了一件事情，搞错了我张家的能量。我张家里影响的可不只是投资。你想干什么？我想。你不如问问我能干什么，比如让你们的公司明天就滚蛋。开发局就是吧，你们的技术骨干突然都离职了会怎么样？况且就算开发出来又能如何？我能让你们这些钱投入进去，连个水花都砸不出来。他还能拿出二十个亿吗？啊！卑鄙无耻！你卑鄙无耻！我卑鄙无耻，这话就过分了。大家都是成年人啊。和和气气赚钱不好吗？徐万晴，我看中的是你公司的潜力和你的个人能力。当然，你要是愿意跟我结婚的话，我也不介意。舒言那个傻子都告诉我了，你们不过是协议婚约而已，他碰都没碰过你。你们离婚，你跟我结婚，我倒是可以勉强接受。这样，我们的合作自然也能顺风顺水。在我的推动下，你会成为国内最为闪耀的星星。能拿出二十个亿，了不起！但是他能为你做的，也就到此为止了。凯城第一红，你真是口不择言。我看你就是看上了游戏这块新兴产业，想吃下这块肉吧？没错，我是看中了这块新兴产业，想借此转型。不过，你们又能拿我怎么样呢？在这海城之中，我张家就是土皇帝，可以只手遮天。文文姐。张家很厉害吗？在爷爷眼里，不过是大一点的蝼蚁、啊。大一点的蝼蚁，你们算个什么东西啊？敢这么跟我说话？知道我脾气很好吗？海城豪门，不过就是当地的土皇帝吧？我倒要看看你到底有多大的能耐。大的口气嘛、啊，看来你一定是一个什么了不起的大人，说出来能把我吓死一场。京城江家，江氏集团，沈。莫柔，你你是顶级豪门张氏集团的副总裁？什么？竟然是江氏集团的副总裁？这说的是什么？那什么江氏集团啊？哎呀，你小声点吧！这江氏集团，那放眼世界，那也是顶级的大集团，一流的财阀，哪是我们这小小的海神可以比拟的呀？啊，那个女人她真没有来头啊！那我刚才还打了他一巴掌，哎呀，我怎么办？完了，我这下是不是真的完了？难怪江晨能拿出这二十亿。哎呀
，对于整个江氏集团来说，这二十亿就是九牛一毛。可对于我们来说，这就是天文数字呀！在你们在楼底下不分青红皂白的撕碎我腰脚盘的时候，我就已经想走。要不是因为江晨，我都不会站在这。你你你看了你干了什么事儿？哎呀，你这么说话的，你当时不是你也在场吗？哎哎，啊，误会啊，误会！哎，江城，我向我刚才做的事情都为你道歉啊！哈哈哈哈哈！你们不会当真了吧？冒充谁不好，偏偏要冒充江家。凑巧的是，我张家和江家就有所厌恶我。哎，那种庞然大物，怎么会来一个小小的海城？你们竟敢假冒江家！我看你们是为了脸面，连命都不想要。业务往来。不过是依靠江家复仇产业的一些残羹剩饭吧，真是夜郎自大。我夜郎自大？那你倒是说说，一个好端端的顶级豪门，来一个小小的海城做什么？江蛇集团贯穿全球产业链，怎么可能把目光放在一个小小的海城？徐万清做的那些成绩是很厉害，你要是放在江氏集团来说，那就一般般了。江氏集团一个月的营收就远超海城一整年的税收。来海城的目的很简单。江董为了找他的亲孙子，你不会跟我说你已经找到了吧？没错，找到了，同时也指认他为江氏集团的新的继承人。这江氏集团，江晨，新的继承人，这难道说你不会告诉我，他就是江氏集团的新继承人？没错，江晨就是江董事长的亲孙子。也是接下来江氏集团的第一继承人，江城，这是真的，编的真好，编的真好啊！我差一点就信，如果真要是这样，但我怎么没有收到一点消息呢？啊？你觉得你够资格收到消息吗？说的好，不过这些也不够证明你们的身份吧？啊？我想你有一件事情想错了。我为什么要向你证明我的身份呢？你以为就凭你的身份够资格知道吗？喂，嗯，江晨，爷爷喊我们回去。好，我看你们是不敢了，想跑路。哎呀，看情况是假的。哎呀，差点把我骗了，我还以为他是个什么了不起的人物呢，啊，吓我一大跳。你真想让我向你证明身份啊？怎么，现在又改变主意了？我怕告诉你之后，你会付出惨重的代价。笑话！这个世上还没有什么是我承受不起的。你要是真有本事，就放马过来。我只给你三天时间，三天之后，我希望你还能笑得出来。大爷，我操！三天是吧？好，我就等你三天。不过你不会是想趁着这三天时间跑路吧？那我告诉你，就算你跑到天涯海角，我也能把你给抓。你放心，我不会走。江山，你去哪儿？三天之后，准备好亲手接受你的礼物吧。江晨，哎呀，女儿，我觉得这张云霄啊，比江晨要强得多了。你要是能嫁给张云霄吧，那以后我们徐家啊是整个海城的顶级富豪了。哎呀，啊，你不要听那个小王八蛋的，他这二十亿啊，他来历不明呢。妈，你说的什么话呀、啊？今天要不是江城，我还能站在这儿吗？你你，哎呀，就算是这样，他帮你的也只有这些了。可你要是跟张云霄在一起，那可不一样了。妈。我徐万晴是什么货物吗？一会儿是嫁给舒言，一会儿是嫁给他张云霄。怎么？你知不知道我为什么一开始选择江晨结婚？第一，因为舒言的离开；第二，是想逃避你们的长辈，明白吗？呀，这你妈也是为了你好啊。好，爸妈，我话只说一遍，从现在到未来。我的丈夫只有一个人，就是他江城，听明白了吗？嗯，哎呀，你看看你女儿的脾气，这下这下该怎么办呢？现在看来
，只有这一个办法了。插播一条新闻。据有关人士提供资料，打造乾坤一腰的天晴公司女总裁徐婉晴，为逃避父母催婚，竟出资五百万元，与名为张姓人士假结婚五年。后续资料，本台将持续追踪报道。真以为我傻、啊？这副合约除了徐家人，还有谁能报告出来？那徐家到底想干什么呀？非要将我孙子的体面现在的体无完肤啊？这就是为什么当初我不同意你帮助他们。嗨，知道了。到现在还想利用你，爷爷，算了，今天是合约的最后一天，而且这上面的报道也都是真的，就当是给这一切画上一个句号吧。嗯、这也就是你吧，不然的话，我跟他徐家没完。还真有我们江家好欺负呢，爷爷，我想出去一下。明天你就和我们都结婚了，早点回来啊。江晨，呃，要我陪你去吗？不用了，今天是合约的最后一天，也是三日之约的最后一天，就让我一个人去结束这一切吧。早点回来。好。你小心点，有什么事给我发消息。莫诺，莫诺，别怪爷爷，爷爷，就这么一个孙子，委屈你了。爷爷，跟江晨在一起，怎么能算委屈呢？那才是真正的幸福啊！爸妈这么着急叫我回来干什么？没事就不能回来看看。干什么？非得我们有事儿你才回来啊？小晴，家都回了，哪有转头就走的道理啊？爸妈，你们什么意思啊？也没啥大事。张云霄这孩子已经三十了，连个女朋友都没有。我和他妈一直为这事发愁的。张董。你那儿子想必不缺女朋友吧？哦，哎呀，婉晴，你怎么说话的？不，不碍事，不碍事，那都是玩玩而已。年轻人嘛，玩性重，结了婚就好了。张董，我已经结婚了。这件事情我们已经搞清楚了，你们不过就是协议婚约而已。那个乡巴佬，连你的手指头都没有碰过吧？到今天也应该失效了。过两天就去办婚礼了，我勉强可以接受。<笑>婉晴，你爸妈也跟我说了，你看，你们徐家现在也需要帮忙。我们张家正巧有这个能力，你们两个孩子郎才女貌。要我说，我们今天不妨就把日子定了吧。哎呀，多亏那个废物啊，没有占你便宜，不然你怎么能嫁入张家呢？哎哎，是啊，多亏张董跟张少不嫌弃你啊，同意你接纳你，这也是你的福分呢、啊。啊，这门亲事我同意，我不同意。许万晴，你什么意思？我什么意思？你什么意思？我许万晴在你眼里就是一个货物吗？送给这个，送给那个，一点点的压榨我的价值。你以为我不知道你们怎么想的吗？你有为我考虑过吗？许万晴，你给我住嘴！你的良心被狗吃了吗？我们这么做都是为你好吗？你个没良心的东西，我们白养你了！白羊，这些年你们从我手里拿了多少钱走？就算是恩情，我也还得清清楚楚的吧。为我好，这种方式，为了达到自己的目的，丝毫不在意我的想法。你，你说什么？打我，打我是吧？你打死我！今天打死我，我的男人也只有一个，就是江晨。你不同意也没用。你自己看看热搜吧，妈，你为什么这么做？为什么？我还不是为了你，为了你断了这份念想。好，好，就算是这样，我不会放弃。你，伯父，这有什么好生气的？万琴。你也不想眼睁睁的看着你的心血付诸东流吧？没有我张家点头，你今后的公司将寸步难行。难道这就是你想要的结果吗？你也不愿意这样吧？卑鄙！难道你只会用这种肮脏的手段？肮脏，在商业上从来没有“肮脏”这两个字。成王败寇，活下来那个才有话语权。看来你们父子俩是一丘之貉呀！放肆
哎呦，哎呀，婉晴呐，你怎么说话的？赶紧道歉去。哎呀，哈、啊，张董啊，这孩子就是执拗，他一直想不通。我给你道歉，哎，对不起，对不起，对不起，对不起。哎呀、呃，你提他道歉，这里有你说话的地方吗？要么结婚，要么我们张家全力封杀你，叫你在海城寸步难行。女儿，赶紧道歉吧，爸求你了啊！你的公司要是没了，我跟你妈怎么办呢？哎呀，女儿，是啊，你就为我们考虑一下吧。好，到这个时候了，你们还想着自己？为了自己，不惜把女儿往火坑推。好，我明白了，明白了，嗯，明白了就好。张董，我女儿她明白了。既然是这样，那公司我不要了。你说什么？你疯了吗？我没疯，我清醒的很。如果一切的事情要在江城之间去做选择，那我义无反顾选择江城。从以前到现在，江城在每一个选择当中都选择了我，我才是那个错的离谱的人。如果江城继续愿意跟我在一起，我什么都不要。现在没有任何东西可以捆绑我和江城的感情，你们明白吗？女儿，你不是说这是你的梦想吗？怎么这么快就放弃了？没有什么比江城更重要。他早就朝我走了九十九步，是我自己没有走出那半步。哦，真的太好了，那就没什么好说的了。等等等等等，我再给我点时间，赶快道歉。我不要。我，江城，你来干什么？这是我们家的事，一个外人掺和什么？我现在还是婉晴名义上的丈夫，至于家事，轮不到他这个只谈论自己私人利益的人当婉晴的丈夫。这是我们的私事，跟你有什么关系？我来是为了三天前的赌约。三天前的赌约？你不是我的差点忘了？你不是说要让我三天后再也笑不出来吗？我现在笑得依旧很灿烂啊！<笑>张氏集团旗下明远化工厂被责令停业整改，这什么意思？为什么我没得到半点消息？张氏集团卫生用品抽检不合格，现在全部扣留。你现在还笑得出来？这一切是不是都你搞的鬼？别着急，三分钟之后，我让你们张家彻底消失。虽然我不知道你是用什么卑鄙的手段影响我张家，但是想让我们张家消失，我倒要看看你哪来这么大的能耐。五、四、三、二、一，现在时间到了，我们张家还存在的好好的。来、啊。什么？求你放过张家一马吧，那是张家几代人的心血呀、啊！爸，爸，你给他上位干嘛？爸，爸，你打我干嘛？你个逆子，你不知道你招惹谁了吗？什么呀，爸，他不就是个废物吗？难不成还真影响我们张家？他是江氏集团新任的继承人，我们张家完了。江晨，你真是江氏集团的继承人？这是张氏的合约，签了它，你就能拥有张氏所有产业。三天前我答应你的，给你的礼物。我不要你了！哎呀，这可是上百亿资产，你不要我们要，我只要你。如果还没有什么其他的事情，我就先走了。就是哎，你听说了吗？明天江氏集团的继承人要结婚了啊！真的假的？那还用讲，江氏集团都发出公告了。从酒店回来，晚晴就一直把自己锁在房间里，一点东西都不吃，这可怎么办？
。女儿啊，是妈对不起你，妈以后再也不干涉你的自由了，你想怎么样就怎么样。的的的中，中，中，怀中，可太多春秋会不能享用，还没到开满花，却看见天边一点点变红。为无影踪，记忆里有翻涌，人长大后太难学从容，总有失望，怎么像蝴蝶那么勇？妈，我想再争取一下。沈梦龙小姐，请问您愿意嫁给你旁边的江城为妻，无论贫穷或者富贵，健康或者疾病，一辈子不离不弃吗？我愿意。江城先生，请问您愿意娶你旁边的沈梦龙小姐为妻，无论贫穷或者富贵，健康或者疾病，一辈子不离不弃吗？我。你来这里干什么？江城该做的都做了，你们还不满足吗？江东，对不起，我有几句话想跟江城说。爷爷，你让他说吧。江城，我喜欢你，从我第一次见你开始就喜欢上你。我喜欢你在我生病的时候细心照料我，我喜欢你在我危险的时候挺身而出。是你在我身后付出了太多太多。我曾经以为我对舒言的感情是爱情，直到你离开，我才发现我对舒言心中始终都只是亏欠。想要弥补，从我从始至终爱的人只有你一个。江城，你朝我走了九十九步，现在轮到我，这是你给我的股份合约跟离婚协议。这些我都不要，我只要你，江城，我爱你。的心要向远方，我留不住也好，酸与苦比恨要好。所有的滋味都在。